哎，让一下，让一下啊，让一下！有点奥布利已经进去了，什么情况啊？哎，奥布利真的跟师傅打呀？嗯，对。胡立强，你也来了。我们码头的兄弟都来为师傅助阵来了。哎，这么跟你说啊，就这老李的下三滥的手段呀、啊，肯定是这帮狗官想出来的。这么偷偷摸摸的跟师傅打，说到头来肯定是个阴谋。蓝姑娘，你说那个纳贵宝会不会真的要把我们师傅整死呀、啊？闭嘴！瞎说什么呢？让破嘴！我不是也是着急吗？铁头三，铁头三，时间到了。我是英吉利拳皇，而你将会是我的手下败将。大家安静，大家安静，里面要开打了，里面要开打了。哎呀，师傅能打得过奥布利吗？哎呀，这不知道他现在什么状态。
九三，站起来！铁九三，站起来！铁九三，站起来！铁九三，站起来！铁九三，站起来！铁九三，站起来！铁九三，站起来！铁九三，站起来！说什么？奥布利输了。嗯，那大人，请您过去一趟。算老板，你还在这里干什么？那大人在等您呢。等等，让我再想想。那个英吉利拳王为什么没有杀了铁桥三？你不是说他是无敌的吗？回纳大人，在下也没有想到会是这样的结果呀。
，现在又让梁坤当了一回民族英雄，你说该怎么收拾这个残局？呃，我我，眼下铁桥三打败奥布利这事儿吵得正热，杀死杜飞的事情已经全然没有人提了，还有人说铁桥三是被诬陷的。呃，那大人，那您的意思是？杀了铁桥三，这次下手一定要干净利落，这样做才能永无后顾之忧啊！那大人，我可不能帮您出手啊！什么？你别忘了，这可是你的提议，你不收拾这残局，有点说不过去吧？呃，那大人，我没说。我不收拾残局呀！<笑>杀鸡焉用宰牛刀？嗯，只需要两滴，就可以解除那大人的心头。什么事啊？大人让属下查看民情，属下听到一些议论，都怎么说的？有人说，铁桥三杀杜飞是为父母报仇，忠义孝悌，就是死了也算值了。可是也有人说，那个铁桥三根本就没有杀杜飞，是有人栽赃陷害。还真有人这么说，说的人还不少。这铁桥三还真成了一块烫手的山芋了。还有一件事很奇怪，什么事？铁桥三的徒弟不想办法营救铁桥三，却在十三号码头施舍乞丐，只要去一趟，每个人都能领到十文铜钱。你说，他们在施舍乞丐？是的，大人，可能是他们觉得铁桥三这次在劫难逃，才临时抱佛脚。想给铁桥三破财免灾呢？不，这件事情一定没那么简单。他们这么做肯定有他们的理由。这是想找什么人了吧？对了，给铁桥三送信的小捕头怎么样了？大人说的无大，已经被我处理掉了。嗯。接下来我们还有另一个麻烦得先解决。这是总督大人派人捎来的信函。总督大人，他说铁桥三是杀害朝廷命官的重犯，说不定背后会有什么幕后主使人呢？幕后主使人，不就是？我说你傻呀！你不会用用脑子呀？我可都什么也没说。你，你以为总督大人怎么会知道有什么幕后主使啊？这都是表面的说辞。他的目的是想让我把铁桥三的案子做大。把案子做大？这不是要种植铁桥三呢、啊？而是要帮铁桥三开脱。开脱？没看出来啊。要想种植铁桥三，仅凭杀杜飞一条就足够了，干嘛要画蛇添足，非要说背后有什么主使？啊！再说了，有没有主使，我不比谁都清楚吗？英吉利国的大理士没能将铁桥三给弄死，给我留下了后患。我的时间不多了，一定要想办法把他弄死，以免后患无穷。这个是从红毛国来的毒药，怎么办？你自己想办法。切记，这件事情与我无关。属下明白。
，娘，娘，我回来了，娘。我认得你，你是拿大人的护卫，小顺子是吧？你娘不在家，你把我娘怎么了？你先别急，我们去喝杯酒，我再慢慢告诉你。小顺子，干杯。嗯，你害怕？怕我下毒吗？呃，没有，没有，没有，没有。那就全干了。哎，哎呀，够听话啊！我总算没有找错人啊。顾大人，不知道您今天为何突然请我喝酒？这是什么？打开看看。啊！怎么了？烧到手了？闲银票烧手的，恐怕你是第一个吧？顾大人，小子从来没见过银票，更别说二百两银票了。这可是二品大员一年的俸禄啊！小的不敢要，哎，先听我把话说完，再决定要不要。听说啊，现在都是你给铁桥三送饭，对不对啊？顾大人，小的只是送牢饭的，啥啥都没有做过。哎，嗯，谁还没个第一次啊？敢习惯就好了。这个，小的。真的干不了。嗯，你小子很聪明啊，还没说让你干什么，你就推辞。这是西洋神药，你只需滴两滴在铁桥三的饭菜里，这二百两银票就都是你的了。做笔小买卖，买房娶媳妇儿，一辈子吃喝都不用愁。小的不要，话都跟你挑明了，你敢不答应？还想活着离开吗？这药水，反正得有人喝，铁桥三不喝，你就得喝。还有考虑，小顺子，你在这世上，就只剩下你娘亲一个人了。别忘了，你娘还在我的手里呢。哎，你们看，你们看，当时呢，我就这么一往下去，往回拉的时候，我感觉很重，我还以为是条大鱼呢，谁知道竟然是个死人！哎呀，真晦气！哎，结果结果啊！哎，让一下，让一下。少爷，那天送信的好像就是他。是的啊，嗯，我说老兄啊，你有什么事想不开，你非得去跳江？你这一死倒是好了，我师傅的冤情，可怎么办呢？人死都死了，你还说他干什么？大师兄，真的是他吗？你要不要和阿水再看仔细一点？嗯。好像是啊。等会儿，你们看他胸上的伤，像是被杀了以后扔进江里的。哎，少爷，少爷，杀人灭口，杀人灭口，杀人灭口，这是什么事情？完了，俗的当了。
你说好不容易把人给找着了吧，他却死了，难道师傅这事真的就无解了吗？除了这个人，就没有别人能救三哥了吗？无论如何，我们一定要让师傅知道这件事情。关键师傅在牢里，他怎么能知道啊？那我们就去牢里找他。你要劫狱啊？谁说要劫狱了？这次我打算光明正大的走进去。不行了。哦，我明白了。大师兄要花点钱是吧？哎，除了花钱，你还能干什么？你错了，这次啊，我不打算花钱。白霞林，我告诉你，你要连钱都不想花了，你就一点作用都没了。当然了，我觉得这次花钱也没用。你们是不是忘了一个人？哎，谁呀、啊？小顺子。哎，去牢里看看他。哎，走走走，管用哎，管用，走走。小顺子，谢谢你、啊，大哥。你饿了吧？这几道菜是我娘亲手给你做的，你尝尝。好。嗯，味道不错，很好吃。是吗？大哥喜欢，有空让我娘再给你做。好，多谢啊。哎，小顺子。啊。你怎么了？你是不是有什么事情？你要是有什么事情，你跟大哥说啊。大哥，小弟想跟你说几句话，能行吗？嗯，可以啊，你说，我听着。小顺子，你怎么突然说这个？能在宝芝林跟大伙一起练功，小顺子真的觉得很快乐。你是不是遇到什么困难，还是有什么事情？没关系，你跟大哥说。没没事，小顺子只想跟大哥道个谢，就怕就怕现在不说，以后没机会了。哎呀，小顺子。咱们是一辈子的兄弟，啊！你别担心我，你要相信有一天，一定会水落石出，我一定会被释放的。来，大哥敬你，敬。能回报大哥的恩情，小顺子死不足惜。性命，我这辈子都不会安心的。不让你喝酒毒酒，一旦走出这个门，鬼影也不会放过我的。我是酒，大哥出去以后，好好照顾我娘。小顺子，大哥答应你，一定帮你讨回公道。我一定帮你讨回公道别顺子，别好了，人都在这儿呢。啊，他怎么了？他死了，死了。啊、他好端端的，怎么会死呢？他给铁匠三送饭，不知道怎么的，人活着进去了，就躺着出来了。哎。
都别挡路了，我得赶快把他送到仵作那儿去了。哦，干嘛呢？小顺子，咱们走了，先去仵作那检查一下，然后送你回家啊。走啊，少爷。小顺子是被毒死的，啊！他不过是个狱卒，怎么会被毒死呢？嗯，只怕他们想毒的不是小顺子吧？哎呀，完了完了完了！他们想毒死的是师傅啊！哎呀，一定是。那鬼宝这次失手了，不会就此罢休的。这把王八蛋的狗官为什么那么歹毒啊？这位师傅，铁师傅现在在里面还好吗？呃。铁师傅没事啊，撞得跟头牛似的，每天还打拳呢。官爷，能不能让我们进去看一下了？不行，哎，这位官爷，要不你开个价，多少钱只要我能给他起的，我一定给。啊，哎呀，你这光天化日的，还敢拿钱买通官差啊？不是，官爷官爷，麻烦你，你就通融一下，我们进去看一眼，就一眼。这其他人呢、啊，我可以通融通融，铁师傅不行，那是那大人钦点的要饭啊。要严格看管他，你们就别求我了，算我求求各位了，好不好？现在呢，又出了小顺子这档事儿，我实在是无能为力啊，还请各位赶紧走吧，好不好？哎，阿水，嗯，哎呀，算了算了，人家把话都说到这份上了，别难为人家当差的了，还是先去看看小顺子的状况吧。顺子，你怎么丢下娘一个人呢？顺子，大娘，人死不能复生，您节哀啊！谢谢你们，谢谢你们，谢谢铁师傅，他不嫌弃我们家小顺子，还认他当了弟弟。可是，可是。顺子大娘，人死不能复生。您别这样，大娘，我做他有没有说小顺子是怎么死的？他说咱小顺子是病死的，这怎么可能呢？咱们家小顺子平常没病没动的，怎么能说病就病死了呢？这种话一听就知道是个借口。大娘，大娘，您先别哭，您再仔细想想，今天家里有没有来过什么人，有没有发生过什么奇怪的事情？有，今天早上有个男人来家里找小顺子。此人是谁？我不知道他是谁。那他有没有说过什么呢？他说他有个朋友在大牢里，要拜托咱家小顺子帮个忙。当时我着急出去帮人家洗衣服，就留他在家里等小顺子了。他有没有说他叫什么名字？他姓，他姓，哦，对对对对对，他说叫我，呃，叫他，叫他顾兄弟。不用问了，肯定是顾英。顾英，那他肯定是拿贵宝之使的。这个欺人太甚，一大欺小的狗官，估计是逼着小顺子要他在牢里毒死咱们师傅。说到底，还是冲着三哥来的。小顺子跟我也算是兄弟一场，他替师傅喝了毒酒，而身亡的。大娘您放心，我不会亏待小顺子，我会厚葬小顺子，风风光光的送他走完最后一程。谢谢。
不足百世有余。属下有罪，属下该死。不要，你知道我为什么打你吗？小的该打。对，你就是该打。这个耳光是你欠我的，因为你当着全百姓的面砸了我的耳光，而且连续打了两次。大人，那奥布里的账。怎么能算到我头上呢？我不想就是冲敌，你只需要解释好眼下的事情。那个小顺子，小人特意打听过了，为人老实，又跟铁桥三学过武。我本以为他是毒死铁桥三的最好人选，谁能想到他自己把药喝了？尸体是怎么处理的？属下不愿声张，出事后让破坏把尸体送回了他家。那梁坤的徒弟是怎么找的小顺子的？我不知道。你糊涂！我早就跟你们说过，干这样的事情应该私下里悄悄的进行吗？大人息怒。顾英啊，你连续两次失手，非但没有杀了铁桥三，反而让他成了风云人物。你自己好好想想，有没有让自己将功赎罪的机会？我再找时机把他杀了。你打打不过人家，毒又毒不死人家，你拿什么去杀人家？眼下的风势不在咱们这边，所以。千万不要火上浇油，最近你不要有任何的小举动。那大门外的事儿怎么办？那还用问？赶紧想办法把人撵走啊！衙门门口摆设灵堂，简直就是无法无天。是大人。铁桥三呐、啊，铁桥三，你和你的徒弟还是真敢给我蹬鼻子上脸啊！好，到时候看我怎么弄死你们。衙门门前是你大灵堂办丧事的地方吗？赶紧给我滚！怎么了？你叫谁滚的？顾大人，你会说句人话吗？败家林，你别仗着你们林家的势力不知好歹，信不信我现在就抓走你？顾大人，你凭什么抓我们？就凭你们几个带头在衙门前闹事，就能让你们吃一辈子牢饭？顾大人，我看你是弄错了。我们没有闹事，我们在办事。你办什么事？办丧事，办好事。对，对，好事，好事，好事，好事，好事，好事，好事，办事，好事，办事，好事。心扰乱治安，你还敢说你是办好事？小顺子死了，大家兄弟一场，我林福成出钱安葬，难道这不算是好事吗？就算是办好事，也不能在衙门门口办。赶紧给我收拾走人。顾大人，小顺子死了，他家里只剩下一个病重的娘，上午骗瓦遮雨，下午立锥之地。你说他不在这儿办，他在哪儿办？对，不在这儿办，在哪儿办呀？怎么回事？把这破灵堂给我拆了！谁敢阻拦，立刻抓起来！怎么了？还不动手？顾大人，小顺子生前我们经常欺负他，如今他走了，我想烧炷香，请大人成全。你们干什么？要造反呢？你想杀头吗？大人，宁可得罪活人。也不要得罪死人呐！
！你要找死吗？有本事你就现在杀了我！来人来！要抓你就抓吧，这年头我也活够了。要杀你就杀吧，反正杜大人也死了。小顺子也死了，再死我一个也不算多。令母子，方便的话，想跟你说句话。请。令母子，有句话我如果不说的话，我这辈子都不会心安的。小顺子，小顺子他是替铁,铁师傅喝毒酒死的。铁师傅，敢问阁下是？总督府魏云飞。魏大人，久仰大名，今日有眼不识魏大人，请多见谅。啊，铁师傅不必多礼，坐。啊，坐坐坐。魏大人，请坐。来，铁师傅。其实我早闻你的大名，哎，你的武功高深，打遍广州城内无敌手，甚至连日本、朝鲜、英吉利大力士都是你的手下败将啊！啊，魏大人过奖了，在下只是宝芝林一个教书的先生，平日里锻炼一下身体而已。铁师傅，我不瞒你说，我调查过你的身世背景，你原名梁坤。广东佛山人，父母都是天地会的成员，因为受父母的牵连，遭到朝廷的通缉，现在因为杀人罪，被捕入狱。铁师傅，那个杜飞杜捕头，真的是你杀的吗？杜捕头，真的不是我杀的。还希望魏大人明鉴。嗯，我耳闻过很多种关于杜捕头的死法，但是大多数人都认为不是你干的。清者自清，杜捕头不是我杀的，所以我也不必在意别人会说什么。铁师傅，不必感情用事，你总不能一直就这么待在牢里吧？我想，杜捕头，乃至小顺子之死，还都指望你能够亲自出面，为他们查明真相呢。魏大人，你相信我是清白的？慢，我可没有说过你是清白的。嗯，那您这……我需要线索，我更需要你亲自向我证明，你是清白的。铁师傅，你能否把这件事情再给我讲述一遍呢？好。那日杜捕头约我在南城驿站相见，后来到了南城，发现杜捕头已经身亡，两名凶手见到我转身就逃走。我追赶上去与其缠斗一番，他们两个逃走之后，那大人
，就带着一队官兵到了现场，把杜捕头的死加罪到了我的身上。嗯，那狱卒小顺子之死呢？当时是怎么个经过？小顺子为人所逼，不得已之下，替我挡了毒酒。小顺子是因为我而死。他真是太可怜了，田师傅，这两件事，那你觉得真正的凶手是谁？凶手皆为顾应。不过，我觉得这幕后的主使是那贵宝。嗯，你一口咬定那贵宝，你可有证据啊？我没有证据，但是我知道，那贵宝。掌握着现在所有广州城最大的利益交易，利益？你指的是？这一切都因走私而起。那大人身为朝廷命官，他当然知道利用别人的身份去掩饰自己的身份。嗯。如若我要戳穿他们的真面目，你有何建议啊？在下认为，可以先从顾英身上查起，因为顾英是那贵宝的爪牙，抓住他，便能揪出那贵宝所干的各种坏事。嗯，明白了。谢谢铁师傅的提醒。对了，魏大人，还有件事情，可供您参考。铁师傅，请讲。我曾见过小顺子中的毒。就跟死去的汇丰堂堂主安豹所中的毒一模一样。你说的是，外面有很多谣传的被你打死的安堂主。但是安堂主不是被我杀死的，他是毒发身亡在擂台上，只是这件事情没有真相大白。小顺子在死之前告诉过我，是被孤影所逼，所以根据这条线索查下去的话，我觉得。可以查出谁是真正的幕后凶手，顺便可以还我清白，也可以让安堂主安息。明白了，铁铁师傅，我今天来见你，真是受益匪浅呢。你放心，只要有我在，我一定不会让你受到冤屈。真是多谢魏大人。真没想到，堂堂的总督大人能给一个狱卒上香、啊。我身为两广总督，怎么说也是地方父母官。我家里出了这样的事情，你们说我能不管吗？有魏大人这样的父母官，咱们师傅有救了。哎，话先别说得太早。铁师傅能否获救，关键得靠证据。好，不过让我先来认一认。林公子，你是大师。是。你们四位是阳城四怪。哎，戴小兰，安姑娘。大人，怎么会认识我们？是铁师傅告诉我的。你见过三哥？我,我师傅现在怎么样了？你既然见过我师傅，就应该知道我师傅是被冤枉的。哎，我去见他，是因为我想把整个事情的来龙去脉搞清楚，这样我才能确定从何处下手调查。敢问大人？真的相信我三哥是无辜的吗？<笑>看看你们，都成了惊弓之鸟了。我若是与那贵宝为伍，去监狱的时候，我直接把铁桥三做掉得了，我何必来找各位呢？嗯，对不起，大人，小兰不是故意怀疑大人的。啊，不过今天我可不是来调查线索的，而是替铁师傅来传话的。安姑娘，大人，铁师傅告诉我说，让小顺子丧命的毒药，就是毒死安堂主的毒药。不瞒大人，之前我在观察小顺子尸体的时候，也有同样的想法，只是一直不敢确认。是不是两者都是指甲发黑？敢问大人，师傅有没有说过？毒药到底是什么
啊，他也不知道是什么毒药，不过从药性发作的症状来看，应该属于同一种毒药。田师傅还说，小顺子在死之前，说出了下毒的人。谁？谁？谁？拿鬼堡的护卫，顾英。和我想的一样，现在就去找顾英，给小顺子报仇。好、啊，好，各位。千万不要轻举妄动！我告诉你们这些，就是想让你们心里有个数，以免打草惊蛇。再说了，顾英也未必就是主谋。嗯，大人，人都撤走了。人是都撤了，可是小顺子却留在了人们的心中啊。要怪就怪铁桥三，他的弟子们山洞里太强了。一大堆人排着队去送葬，不知道的还以为我广州遭难了呢。我是真没想到，小顺子一个小小的狱卒，竟能惹出如此大的事端、啊。归根结底都是铁桥三惹的祸。铁桥三不死，早晚还会惹出麻烦。我看归根结底是你办事不利吧。当然，我会尽力弥补，只是不知道什么时候还有机会再动手杀铁球三。哎，我刚刚才想动手，就收到了公函，魏大人通知我要亲自来审铁桥三。总督府魏大人要亲自来审铁桥三，不只是这样，巡抚大人也要一起参加。三堂会审。这一个铁桥三，搞出这么大阵仗。我现在搞不清楚的是，这个魏云飞到底是来帮我的呢，还是来跟我对着干的？可是三堂会审的主审官是那大人您，所以还是由您来执行对梁坤的判决，不是吗？话是这么说，没错。不过你看到的都是表面现象，小的不解。毕竟。我还是要听魏云飞的话。大人有什么打算吗？现在也只能是静观其变了。为何总督府会插手铁桥三的事情？这个魏云飞和铁桥三到底是什么关系？大人，我在三堂会审之前，先把铁桥三给杀了。这个时候杀铁桥三更加让人怀疑。既然大唐生在我提刑按察使司内，我就有办法让梁坤伏法。到时候，我要看看是我的官威大，还是梁坤的命大，还是大人高明。大哥，你帮帮忙好不好？你让我进去见一下铁师傅，你就行行方便吧？啊！哎，不，不行，不行，不行！哎，真的不行，你回去吧。啊！哎，大哥，这个你拿去买点好吃的，你让我进去好吧？啊，这位大哥，你帮帮忙好不好啊？啊，大哥，你行行好。哎，这位姑娘，你可千万要快点，一旦让上面发现，我们可小命不保啊！小的可担得不起呀！啊，好。先走吧，啊！哎，先走啊！哎，姑娘，你可要快点啊，一定要快啊！嗯，好。你怎么来了？我是来问毒药的事情。魏大人都跟你们说了。你确定，小顺子身上的毒和我爹身上的毒是一样的吗？啊，应该是。哎，对了
，我给你的银针，你查过是什么毒了吗？我已经问遍了全广州的药店，没有人知道那是什么毒。哎呀，总之，事情已经发展到这一步了。除非让我找到毒药的来源，否则根本没有办法做到下一步的判断。那你现在应该相信，你爹不是我杀的了吧？我刚刚已经说过了，除非我找到毒药的来源，否则你依然是我的杀父仇人。好，你要这么执着的话，我也无话可说。我之所以这么固执，是因为我亲眼看见你那一棍落在我爹身上。啊，安姑娘，我求你一件事情。你能答应我吗？如果我出不去的话，你可以帮我找到灵儿吗？我之前答应过我师父，我一定要照顾他，我不想违背我的诺言。你能答应我吗？除非你给我一个理由，一个能够说服我自己去帮你的理由，也许我会考虑一下。阿姑娘。我知道这次我在劫难逃，就当做是在交代我自己的遗嘱，行吗？就算你死，我也要你死在我手上。我警告你，你给我好好的活着，因为我还要等你出去跟我决斗呢。安姑娘，我对你感到抱歉。我知道，不光是因为安堂主的事情，还有灵儿的事情，我，我都对不起你。我才不会为你伤心呢，安姑娘。我知道我辜负了你，因为灵儿的事情，对不起。我不需要你的道歉。我告诉你，不管你是梁坤还是铁桥三，我只要你清楚，如果你死了，我找到江灵儿，我只会告诉她你死了，因为我知道。不管你在哪儿，江灵儿还是要过她自己的生活的。我不会让你纠缠不清的，阿姑娘。那贵宝要对梁坤进行三堂会审。嗯，来吧，人也到齐了。安师妹，你也回来了，汇报一下情况吧。嗯。公告上说，总督大人也会出席的。其实上回总督大人也就是那么一说，之后再没下文了。这要是官官相护的话，审判结果对三哥不利怎么办？魏大人是可以信任的，况且这个时候，我们也只能信任他了。哎，师妹，你是怎么知道的？小顺子托梦给你的。师傅告诉我的。哦，师傅托梦给你的。哎呀，你把师傅当神仙啊？他是谁啊？自己就出来了。哎呀，你们都胡说什么呢？安姑娘，你是怎么见到三哥的？我去牢里了。哎呦妈哎，你自己去到牢里啊？那你怎么没把师傅带出来啊？有本事你去啊！安师妹，你武功不是挺高的吗？哎，嗯嗯去，嗯。好了好了，你别跟他一般见识。安姑娘，三哥还有没有跟你说别的呀？他还说，你们怎么还没有找到江灵儿？三哥果真还是关心我家小姐的。哎，哎，哎，阿姑娘，师傅除了说江小姐的事之外，还有没有说别的事啊？你胡说八道什么呀你？你傻呀你！我
。哎，算了算了算了。哎呀，你这糊涂！哎呦，我告诉你，你糊涂，真糊涂。今日审案，可有什么特别的吩咐吗？被杀的官差是你衙门里的捕头，今日由你来主审，我只带耳朵，不带嘴巴。嗯。巡抚大人呢？今日是你主审，你请。带杀人凶犯，铁桥三。爹，女儿到底该怎么办呢？如果我挺身而出，为铁桥三作证，供出师兄，就意味着我们汇丰堂的名声一定会受损。可是如果不这样，我怎么对得起自己的良心？怎么对得起铁桥三？启禀大人，罪犯带到。罪犯铁桥三。见了总督大人，还不下跪？杀人凶犯，姓名，籍贯。小人原名梁坤，广东南海县人。杀人凶犯梁坤，你是否承认，自己就是杀害杜捕头的真正凶手？小民没有杀杜捕头。所有的指控都是诬陷、捏造事实。大胆梁坤，犯罪事实清楚，难道非要等到大刑之后，你才肯招认？魏大人明鉴，杀害杜捕头的是顾英，是王彪。梁坤，即便你巧舌如簧，也难掩你犯罪的事实。顾英。上前说话。报告总督大人，当日小的确实跟王彪在一起，但不是在城南驿站，而是在妓院。哦，是吗？是。哎呦我的妈呀！哎，你说，铁桥三在里边怎么样了？总督大人，当日本官带人赶到现场之后，确实没有看见王彪与顾英。你这样讲，可真是睁着眼睛说瞎话。我不是你，没有依据的话，我是不会乱讲的。那大人，我倒很想知道，你的依据是什么？我的依据。大人，杜捕头一向秉公执法。当年，他抓捕天地会总舵护法梁根发归案，而后，他又查明江行远与天地会余党崔明秀暗中勾结，崔明秀负隅顽抗，先后伏法。梁坤，本官问，这梁根发与崔明秀和你是什么关系
。他们是生养小明的父母。梁坤，你在崔明秀伏法之后，又逃逸失踪，而后又受到官府的通缉。为了掩饰自己的真实身份，改名铁桥三，是否属实？我梁坤从来就没有想过隐姓埋名。铁桥三是广东的百姓，不在乎小人是个粗人，次的称呼。我不管你是梁坤还是铁桥三，你都难逃被通缉的事实。梁坤，你一定是对杜捕头怀恨在心，所以才杀人泄愤。我梁坤仰面不愧天，俯身不愧地。即便是父母受到奸人所害，我受他们的连累，我也不会伤及无辜的。哼，天网恢恢，疏而不漏。梁坤。你以为你将杜捕头杀死在城南驿站，就不会有人看见了吗？我说过，杜捕头不是我杀的。别急，陪我去喝茶吧。不去了，我想在这里等。你在这等两三个时辰，也不会出什么结果的。走吧，陪我去喝茶。走吧。哎，来来，让下让下，让下让下。哎，对不起，让下。啊！还关着门？今天安插史思，要是不给我个结果，我就不走了。这这老三怎么买东西还不回来啊？哎呀，看看去啊！黑子师弟，多买点吃的。今天晚上在这住了。哎，好嘞。哎哎，等着我啊！阿水，啊，把棚子给我支上，啊，跟他们耗上了。好，有大师兄的样子了，必须的，那就耗着。两位大人，事发当日，本官到城南一带抓捕盗贼，亲眼目睹梁坤杀了杜飞。我带去的一干人等十几名官差衙役，也都亲眼所见，都可作为人证。梁坤。如此清晰明了的案情，你还敢狡辩？我没有狡辩，我说的都是事实。相反的，我还有证据可以证明杜捕头的死跟那大人有关。梁坤，你可污蔑本官！你说杜捕头的死跟本官有关，你可有证据？我的证据应该在那大人手中。那天，那大人逮捕我的时候，将我身上的东西统统搜了去。大人，他在胡说。魏大人，当日本官带人抓捕梁坤之时，在他身上没有搜到任何的物件。真是这样吗？魏大人。我提醒暗查史思做事一向照规矩，如果您不信，我可以传讯当日与本官一同前往抓住梁坤的下属，让您问话。总督大人，我认为先厘清事发当日的状况，才是最重要的。好。我就听巡抚大人的。铁桥三，请你再描述一下当日杜捕头被杀的经过。在事情发生之前，杜捕头曾经约小民在城南驿站相见，但是在去见他之前，有人将小抄送到宝芝林给在下。杜捕头想约我见面。但是后来，我想通知杜捕头的时候，怎么也找不到他。于是，我就在约定的时间去了城南，与杜捕头相见。杜捕头，快走！
于是，以一敌二把他们击退了。之后，杜捕头发现杜捕头已经身亡。就在这个时候，拉大人带了官兵到了现场，将小龙关押了起来。哈哈，真是巧了。杜捕头那边刚刚出了事，拉大人这边就带人赶到了。魏大人，刚才本官说的已经很清楚了。当时，我正带人在附近一带抓捕盗贼。哦，从什么时候开始，那大人也亲自带队抓捕盗贼了？魏大人有所不知，白云山一带山贼神出鬼没，附近的百姓怨声载道。本官带人前去亲自抓人，难道这还有什么不对的吗？魏大人。您别忘了，本官以为今天我才是主审。<笑>那大人，不必紧张，我只是好奇，问问而已啊。<笑><笑>嗯、师妹，你肯定在跟师傅说铁桥三受审的消息吧？哎，你该不会不知道今天铁桥三要受审吧？我知道。那你怎么还闷闷不乐啊？今天可是给师傅报仇的好日子。你真的认为今天是给我爹报仇的日子吗？那当然了，那大人都已经安排好了。所以说今天是一场不公正的审判。啊、哦，当然不是，我不是这个意思。能给师傅报仇，你难道一点都不高兴吗？还是说，你心里压根儿就没忘了铁桥三？我刚刚已经想过要放你一马了，毕竟汇丰堂是我爹毕生的心血。可是我看你如此执迷不悟，今天，就算我毁了汇丰堂，我也要救铁桥三。梁坤，你刚刚说杜捕头约你在城南见面，可有人证？我宝芝林的徒弟，都可以为我作证。都说了是你的徒弟，难保他们不会为你提供假证据。铁桥三，你可知道杜捕头约你在城南驿站的目的是什么？我想是。应该是跟那大人的罪证有关。什么？与我的罪证有关？一日，杜捕头突然来到我宝芝林。啊，杜捕头，请。不要叫我杜捕头，叫我杜飞。我今天要找的也不是梁坤，而是铁桥三。杜大哥。你今天来找我铁桥三，就是我铁桥三的荣幸。如果有什么需要帮忙的，小弟一定尽心竭力。铁桥三，我问你，你知道这广州城里最大的走私商是谁吗？拿贵宝。那天，杜捕头说出了一直以来对拿贵宝与遗商串通走私鸦片的怀疑。只是他一直顾虑，那大人与上层官员之间层层相互的关系，迟迟不敢下手追查此事，而是与层层官员分成，其中若是有皇亲国戚，我想也不为过啊。杜大哥，对于这件事情，我铁桥三有没有什么可以帮忙的地方？我需要有一个人为我做接应。接应？我现在正在搜查那贵宝的罪证，可是我与那大人之间的嫌隙与日俱增。他处处提防我，我担心我搜到的证据迟早有一天被他抄出来，我需要有人为我保管。今天我来找你，就想问你一句话：天下三，拿贵宝的罪证，你敢收吗？我当然敢。荒谬！我那某做人一向顶天立地，竟敢诬陷我！两位大人，照我说
，肯定是梁坤心存杀机，所以才约杜捕头在城南见面。那大人，没有任何确凿的证据，就断定铁桥三是杀人犯，未免太过仓促了。巡抚大人怎么看？本官以为魏大人说的对，在没有确凿证据的情况下，本案是难以下结论的。可是本官却认为，梁坤的动机已经很明显了。杜飞得知梁坤长存复仇之心，而且近日又见梁坤以铁桥三名义，肆无忌惮的在我广州城内横行霸道。完全无视我提刑暗查史司的颜面与权威，所以这才约梁坤在城南驿站会面。想不到，却遭到梁坤如此毒手。可怜杜飞是我暗查史司第一捕头，一向忠诚职守，最后，却落得如此下场。梁坤，如此证据确凿，你还敢不认？喂。喂还不出来、啊？哎，你看，你看，哎，出来了，出来了，出来了，出来了！哎，怎么样啊？大家安静。啊，别说话，别说话啊！拿大人已经根据证据查明，凶手就是铁桥三。什么？不可能！不可能！你就不是？姑娘，你来得太晚了。那大人正在里面判刑呢，闲杂人等一概不得入内，听候处置。给我让别急了，好嘞，往后来，快来！是吧？别急，别急，别急，来，你们，过来，来，来，来，来，你放开我，你放开我，你放开我，来，来，来，来，来，你们，别让我师傅坐起来，我来，放开，魏大人，铁桥三是冤枉的。安姑娘。大胆民女，公堂之上岂能容你撒野？给我拿下！我有证据证明杜捕头是被谁杀的。住手！退下！证人，上前说话。公堂之上，为何不跪？僧人姓名籍贯，小女子姓安，名青鸾，家住广州汇丰堂。安姑娘，你擅闯提刑暗查史司大堂，已经触犯了大清的律法。若证言有半句虚假，必将受到律法的严惩。你可清楚？小女子清楚。若所言非实，甘愿受罚。安姑娘，你刚才说你有是谁杀死杜捕头的证据，你是如何得知的？当天是我爹七七的忌日，正好看见我师兄王彪急着出门，我想弄清楚，到底他有什么事情比我爹的忌日还重要。于是我就尾随着师兄，来到了城南驿站。
渡码头不去查案，一早来到这个破亭子等谁呀、啊？顾大人，我在哪儿用不着你管吧？你说呢？要干嘛？嗯骑马赶路，住手！顾英，证人所说的可是实情？回大人，当然不是。我刚刚说过了，当日我去妓院了。你骗人！魏大人，我相信顾英和王彪都是受那大人指使，才敢杀人灭口。大胆！公堂之上，岂容你个黄毛丫头诬陷本官？若无证据，我岂敢乱说？这本账本，就是在杜捕头最后一口气的时候交给我的。杜捕头，杜捕头，杜捕头，把这个交给天。现场，我怎么不知道？你正在跟他们交手。你胡说！我没有胡说，看看就知道了。现在大家可以当场把里面的内容看一看。安姑娘，请把账本送过来。这安青鸾分明就是来转移焦点的，别忘了，我们今天主审的可是梁坤杀害杜飞一案。<笑>我知道，我只是，只是好奇吗？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈你可知道这账本的来历呀、啊？我不知道，但是我知道，杜捕头最近一直在查那大人和行商的罪证，他还告诉小的，要把这些罪证交给我，好交给总督大人。作为查办那大人的罪证，我以为这次他约我见面时，就是要把这些罪证都交给小明。那大人，你可有耳闻？杜捕头。正在调查女行商勾结一事啊！从来不知。本官为官，一向清正廉洁，从来没有做过贪赃枉法之事。依本官所见，很有可能是杜飞企图和梁坤勾结，陷害本官。是不是也有可能？你想阻止杜捕头揭发此事，所以你对他痛下了杀手。总督大人，你现在是在怀疑本官喽？<笑>我只是就事论事，把所有的可能性都提出来。不过，由于新物证的出现，确实使得这个事情又有了新的疑点。嗯，巡抚大人，您怎么看？应暂停审讯，待厘清线索之后，择日再审。嗯，我完全赞同巡抚大人的意见。不过，巡抚大人，今天的主审官是那大人，咱们还得听听那大人是怎么说的。那大人
，你觉得这个案子还能继续审下去？他就是王彪，啊？什么意思啊？抓起来！哎，放开我！抓起来！放下！别动！别动！老冉，放开我！我们怀疑你跟东部土豆丝有关，跟我们走！抓起来！出卖我！对，抓起来！我是你师兄，你出卖我！哎呀，大嫂！师妹，师妹，你为什么出卖我？师妹！师妹！太大了！哎，走！哎呀！放开我！师妹，为什么出卖我？抓得好！哎，别别别，别别别别找了啊！哎，师妹，怎么样？我刚刚已经交出了新的证据。铁桥三已经被还押了。只要证明王彪和顾英是凶手，师傅就可以释放了。哎，太好，好，好，好！现在有了新的证据，可以证明我师傅铁桥三，他不是杀人凶手。好，好，好，好，好，好，好，我师傅不是凶手。林江，林江，啊，先吃点东西吧，别一会儿人放出来了，你倒给饿坏了。没事了，没事了，铁桥三被放出来了。没有，那你刚才不是说没事了吗？是环亚代审。还有事，看来他们找到新的证据了。新的证据，就是推翻前话，一切从头来过。那，是好还是不好啊？这个，恐怕你要自己去问魏大人了。两位大人，你们说，这账簿我是翻好呢，还是不翻好呢？嗯，魏大人，事出必有因。我认为，还是先听听那大人的说法，之后再决定是否公开这份账簿。嗯，好，那大人，我认为，就算这本账簿记录了对我不利的证据，也没有被采信的道理。何以见得？哼，这很有可能是梁坤为了保命，买通了杜飞。所制造出来的假证据，目的就是要本官撤销对他的指控。也不是没有这种可能。<笑>巡抚大人，刚才的判决，您觉得是不是还有什么疑问呢？呃，下官以为，那大人撞见梁坤杀人的时间地点，似乎太过巧合了。那大人，您对此有何解释啊？我无法解释，而且我认为我也无需解释。啊，那大人，出于职责，我觉得有必要提醒你：王子犯法与庶民同罪，更何况您只是一个三品轻车都尉。我想请大人注意。即使杜飞的死和铁桥三无关，他也必须为梁坤这个名字俯首认罪。要说到这一点，那就更有意思了。决定三堂会审之后，我特意让人快马加鞭从刑部调来了这个卷宗，上面明明写着：“梁坤已经坠河而亡。”那大人
，您还是自己先看看吧。这上面还有提刑按察使的官印。什么？从来没有见过这个卷宗，很有可能是梁坤买通了杜飞杜撰的。即便梁坤和铁桥三是同一个人，但是从法理上来说，这个世界上已经没有了梁坤，而只有铁桥三一个人。如果你现在要审判梁坤的话，最好首先要想出办法来，让梁坤死而复生才行。嗯，那大人。<笑>杜飞呀，杜飞，你还真是要跟我作对到底！连死了都不愿意放过我，对吗？我还真是看走眼了。我本以为你再固执，也不会在背地里跟我耍什么心机，没想到你竟然敢瞒着我私报刑部，把梁坤的案子给结了。你以为你结了梁坤的案子，我就没有办法整治他了吗？你休想！我不管他是梁坤还是铁桥三，只要有我拿贵宝在的一天，我就不会让他好过。不信你就给我等着，你等着！
害死小顺子的毒是谁给的？说不说？放开我！什么人呢？快快快快快！哎哎，你们干什么呢？我们老爷呢？他们关在这儿好了，站住！快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快孙老板，我爹是你二十多年的朋友，你为什么要杀他？安堂主不是我杀的。你胡说！我今天要拿你的命来拜祭我爹。先过我这关。爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，你胡说！你呀，你你你你！小顺子身上的毒和我爹身上的毒是一样的。桂英说，毒药是你的，毒药是我的。可那是王彪从我那拿走的毒，是他害死的你爹。王彪，哟，我靠！你是说？是我师兄杀了我爹，我心里就回去问问他。安姑娘，现在怎么办？就这样放了他们吗？抓起来，拉他回去跟王彪对峙。走。姓孙的，你别走，别追，有迷香。看什么看啊！岂不信我把你眼珠子挖出来？你如何能对得起安堂主对你的栽培啊？我师父对我如何，不需要你过问。就在那边，进去吧。师妹，师妹，你来了。我爹是你杀的，对不对？师妹，你这些都是听谁说的？梁坤，你跟我师妹胡说什么了？我跟你一起被关在这里，我何时有机会？是孙藤娇说的。难道我爹真的是你杀的？师妹。你别听孙老板胡说，我们要害师傅，是他，你亲眼看见的。孙老板说，他把毒药交给你，然后你趁着我爹和铁桥三对阵休息的时候，给他下了毒药，然后再陷害给铁桥三。师妹，这是误会，我我不是有意的，我他他他，真的是你，王彪。你怎么可以做出这么大逆不道的事情？你给我闭嘴！说到底还不是因为你。要不是你手下的杨征、苏怪到我们的码头抢地盘，我师傅也不会忙生退役。我师傅可以不干，我们手下的人呢？难道我爹一直亏待你了吗？说到底，你还是为了自己一己之私。对。我是自私，但我错了吗？我要不是和孙老板他们继续合作，汇丰堂能走到今天吗？要不是我尽力维护，汇丰堂早散了。你不会真以为情义能当饭吃，正义能当水喝吧？放屁！我告诉你，只有白花花的银子才最实际，你知不知道？就为了几个臭钱，你就忘了我爹对你有多好了吗？我没忘。
，师傅对我恩重如山，可我也是被逼的。王彪，今天我就要把实情完完整整的告诉魏大人，我要让你罪上加罪，不得好死。师妹。师妹，师妹，师妹。你这是什么意思？多行不义，必自毙。王彪，你可以找千百种理由，为你推脱罪行，但是王彪。你逃脱不了律法的制裁。哎呀，这我听说铁拳今天就要被放出来了，这是吗？哎呀，是不是呀？这么多天了，最重要的终于被放出来了。我说铁是不是冤枉的？对呀、啊，铁是吧？我从来都不相信铁这么会杀人。是，我终于被放出来了。什么事？铁这么才是我最敬重的人呢、啊。是，好人。是啊。哎，来，大二师兄啊，我我有点紧张。我也是，这人急死我了。哎，来了，人来了，来了，来了，来了，哎，不是说我师傅没事了吗？我师傅人呢？住嘴！广东总督魏大人遇事，按查司捕头杜飞被杀一案，因证据不足，先行开示。啊啊啊啊啊啊啊啊啊